ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വാഴയില കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് ഇലയട എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അടയാണ് ഇല നമുക്ക് എല്ലാം സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഇലയടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ഒരടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആട്ടപ്പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് ശകലം തേങ്ങായും ചേർത്ത് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു അടയ്ക്കുള്ള ആട്ടപ്പൊടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആട്ടപ്പൊടിയോ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വേണേൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മൈദ വേണേൽ ഉപയോഗിക്കാം ഏത് വേണേലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടയ്ക്ക് ഉള്ളി വെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവല് ശർക്കരയും തേങ്ങായും കൂടെ ചേരണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് അവലാണ് ഇതാണ് അടയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇലയടയ്ക്കുള്ള ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇനി ഇലയിലേക്ക് നമുക്ക് മാവൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആട്ടമാവ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി വെള്ളം കൈ തൊട്ടിട്ട് വേണം പരത്താൻ ഇങ്ങനെ വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും നമുക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും തോന്നുകയില്ല ഇതെങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അവല് നനച്ച് വെച്ച് ശർക്കരയും തേങ്ങായും ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മളിതുപോലെ നിറച്ച് അവല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും അവലിൻ്റെ ശർക്കരയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു നാല് മണിക്കും അല്ലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴൊന്നും ഇതൊന്നും കാണാനൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വാഴയിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അവലും ഇതും കൂടെ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നും മടക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ദോശക്കല്ലെ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഇത് ദോശക്കല്ലേൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഇലയുടെ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇടയുടെ ഉണ്ടായി എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ വളരെ സിമ്പിള